。好，大概聚焦啊，这一回的上合峰会虽然在线上举行啊，但是看到了习近平跟普京的同台。那当然，大家也聚焦说这一回习近平在这一次的峰会上面的发言。他定调就是说以合作超越竞争哦，不要再搞这样子一个好像对垒的方式哦，搞起这个逐强射垒、断钩脱脱钩断链。我们来听一听，反对保护主义、单边制裁、泛化国家安全概念，反对搞筑墙射垒、脱钩断链。努力把互利合作蛋糕做大。对，所以是怎么样的一个蛋糕？上合组织把大家给凝聚起来。现在大家很不喜欢搞这样子的一种对垒的方式哦，一直在脱钩的方式。其实，在企业界也都是怨声载道，但是偏偏美国跟这个 G7 就是他们这样为首的，一直要做这样子的一个脱钩哦，说是啊什么去风险化。所以现在习近平就直接定调，就说不要再搞这些了，应该要以合作来超越竞争。那我们看普京也讲说，西方正在针对俄罗斯进行混合战。战争哦，那他说他也很感谢习近平，然后卢卡申科跟这个莱西啊，这些元首在叛乱期间给予的一些支持。那现在讲到莱西嘛，现在伊朗也要成为上合组织的第九个正式成员，下一个渴望就是白俄罗斯也要加入哦。所以上合组织接下来连非洲都会有一些排队要入群的一些国家哦。你看看像伊朗啊、埃及啊也都在排队当中哦。所以上合会将会跨出亚欧大陆，伸向这个非洲的版图哦。你看，光看。这样的一个地图，上合会成员其实，在全球来说，现在面积非常的广大、啊，所以越来越多人希望是以合作来取代竞争。那再来，我们看看，连上合会里头都有提出来说，哎，大家是不是开始要去美元呢、哦？新德里宣言里面有提到啦，就很多的成员国共同发表这个宣言，希望说这个成员国能够落实扩大本币结算份额的一些路线。那甚至莱西也是呼吁说，现在大家就是弃用美元吧，这个美元霸权有助于。西方这个霸权哦，所以有必要来放弃它。普京也讲说，现在中俄其实我们本来就是被制裁嘛，所以他是说八成以上的这个贸易都是使用人民币跟卢布来结算。连俄罗斯之外，这个印度啊，同样也是哦。虽然他跟这个拜登才见面，莫迪才见面啊，说什么美美印关系坚若磐石啊，到了一个新高峰，但是呢，他现在也传出来用人民币来购买俄罗斯的石油哦。所以，哎，这个朋友归朋友，交易归交易。啊，这个印度人还是精得很啊。那我们再来看看这个叶伦现在呃准备要访问中国大陆嘛，六号的时候就要访问。然后据说呢，他最大一个目的啊，就是希望中国大陆你不要再抛售这个美国的国债了哟。所以大陆的经济学者就提到，这个叶伦访华的主要目标就是希望说服中国，哎，不要再减持美债啦，应该要再多买一点哦，来帮助美国解决这个通膨的问题。因为现在我们看看这个美债的这个倒挂，殖利率倒挂，因为照理来。来说，应该是这一个两年期的这个利率哦，应该要低于十年期。可是这个蓝色的线是两年期的殖利率哦，已经过去几次出现倒挂，但是马上马上就反弹了，就是两年期的利率就掉下去。照理说，十年你持有的时间比较长，应该利率要高一点。可是现在完全是颠倒过来，你看两年期的利率不断的攀升哦，所以已经创下了四十二年的新高，也反映出金融市场。非常担心美国陷入到困境。那再来看看中国大陆，呃，现在也被人家讲说，哎，可能它的隐形的外汇持有的储备额是高达了三兆美元哦，高居世界第一哦。根据美国二零二二年的调查。中国大陆持有六兆美元的海外资产哦，但是呃，中国大陆的管理局公布出三兆的这个美元哦，好像说有极大的差距，由此推测可能有三兆美元的影子外汇储备。那这些影子外汇储备的量哦，比起日本的正式储备还来得更多，也难怪现在美国必须要赶快呃跟中国大陆，希望他们来多买点美债哦。那另外我们看看。欧盟最高的外交官哦，也想要去北京，然后第二度的访问呐、啊。那其实这个波瑞尔第二次要来访，现在被北京给拒绝了。原本是在七月十号的时候要进行相关的访问，那到底取消原因是什么呢？路透社讲说，现在欧盟没有透露出来啊。呃，有可能是因为欧洲现在目前正设法要降低跟中国大陆这个经济密切的关系，这个是美国媒体的解读，但未必是真的。那再来我们看看现在叶伦。
轮的访华，中方也先抛了四兆呃四亿美债，先表态了，先卖一些，然后看看你这个诚意够不够嘛。所以我们看看这个，现在目前美国财政部的数据显示。中国大陆持有美债的规模，这在四月份的时候减少了四亿美元，大概现在是目前是八千六百八十九亿美元，但是仍然是美国的第二大债主，所以是不是也暗示这个美国你想清楚再来啊？那这个目前这个子弹也是握在这个中国大陆的手中，所以也是看看这个你接下来诚意如何嘛？那我们来问一下杨老师。我觉得叶伦呢、啊，他这次四天三夜之行哈、啊，比上一次布林肯只有两天一夜，嗯，看起来时间变长，但是我觉得成效不会太多，嗯，啊，当然，最主要是建立一个所谓高层经济对话管道，跟何立峰，所以叶和会会是一个观察重点，嗯，那至于习近平会不会见他，我个人认为应该是不会，因为你没有什么伴手礼来，伴手礼是什么？关税嘛，对、啊。但是这一阵子，我们观察美国没有任何讨论要降关税的这样一个动作，跟任何的这个会议，因为如果降，那是一个重大的哈，而不是说里面大家哪一些公司你来去申请个豁免，不是这个，这个从二零一八年就有这么做，要比如说整个部门或所有的关税都拿掉嘛，好，那去年大概美国这个征收了六百亿美元。的这个关税，因为中国输往美国的商品高达到呃三五千亿美美元，里面有三千亿被科，平均百分之十九点三的关税，所以有六百亿。所以美国人跟美国的企业多付六百亿给美国政府，为了要跟中国买东西。而去年的双方的贸易额，照美国的数字也来到历史新高六千九百亿。如果这个关税一拿掉，你可以看想想看，第三季、第四季中美的贸易嘣就会高涨。那到拜登要竞选，明年竞选总统的时候，会被共和党骂死，对不对？所以他一定是个政治思维，也没有看到任最近的就是任何的这种讨论动作，没有降关税这个伴手礼。那还有什么伴手礼呢？那没有什么了嘛，嗯，对不对？那至于叶伦一定会说，我们要为世界经济呀、啊，哦，然后呢，他一定会私底下会跟何立峰讲，哎，你是不是还是买一点美债？对不对？帮助我们美国，你手上有一大堆美元，不然你怎么配置呢？是不是？还买美债还是一个做法，但是我觉得没有什么太大的用处，因为连日本、德国也都不一定能够买这么多美债，因为他现在大概在接下来这四个月要发将近可能有呃，可能超过四千亿美元的这样子的美债。对不对？所以这里面将近有两千五百亿，他希望由外国来这个单位或国家购买，做不到。嗯，叶伦的这一次的这个行动，我觉得其实不会有太大的成效。那因为基本上科技战已经又开始提升了哈，那我们下节会讨论。但是这个上合峰会，昨天的上峰会，我觉得三个历史的重大意义。在讲这个重大意义之前，我先谴责一下印度，这是没有印度，你知道？那本来三月说要开这个实体会议。还发了邀请，还邀请了习近平，邀请了普丁哦。结果到了五月三十号，他自己下个决定，哎，改为线上。为什么？莫迪要去美国嘛。嗯，美国也不希望把这个场子做成普丁在战争之后的第一次离开俄罗斯，来去要求大家跟支持俄罗斯的这个战争的这个场域。那果然，你看西方媒体昨天的这个报道，针对上合会，通通在讲普丁哦。但是实际上，三个重要的意义，第一个。这个整个上合组织哦，它已经变成从中亚到南亚到中东的一个欧亚大陆连接的重要的区域，从安全到经济合作的这个组织，历史未见。第二个，伊朗加入到上合组织，昨天成为新会员，所以它变成第九个会员国。中、俄、伊都在同一个组织里面。虽然不要误会，它不是军事联盟哦，它不是安全性的这种军事联盟，但是呢，这个政治跟。安全上的意涵，我想西方人会非常紧张、嗯。那第三个呢，也就是这个上合会接下来会跟九月份、呃八月份的金砖会，八月份会在南非举办的金砖会，某种程度形成一种就是全球南方国家，当然尤其这里面主导的是中国为主的经济啊、哦，以及对外的这个政策。然后呢，一个是在安全政治层面，但是呢，它又特别具有一个区域地缘的这个。功能，因为结合了中亚、东亚、中亚这个中东到南亚。那另外呢，金砖就是比较经济的，所以这三个层面的意涵呢，我觉得昨天虽然很可惜的是线上会议，但是呢，你看看习近平的讲话，他的的确确也开启了一个新的一页。嗯，好，来问岳老师。对我这个针对这个上合会的话呢，我觉得我我
，首先的话呢，这次上合会变成这个线上开会，我觉得蛮惊讶的，好像疫情又要回来了，搞了个半天是印度要求，而且主要我觉得上合会的发展到现在，印度变成爆破队了。啊，变成爆破队队长，他因为立场的话呢，今天我仔细看了一下的内容啊，莫迪讲话的话，对中国对巴基斯坦他并不友善啊。实际上的话呢，这也是合乎他一贯的立场，因为的话呢，这个上合会本身啊，这个合作会议啊，可以说增加了很大的想象空间。有两点非常重要啊，第一个，伊朗的正式加入，大家知道伊朗被孤立已经非常非常久远了，现在能够回到一个这样子还是蛮具有影响力的国际组织里头，也说明他自己非常全新的服务。因为伊朗本身是反美最利的啊，最有力量的啊。现在的话呢，其实呢，它的加入会使得上合会的的定义非常清楚。然后第二点非常重要，就是你可以看到这整个地图当中啊，因为“一带一路”当中最大的困难，刚好就是上合会目前以及在准备加入这些国家，他们所产生的位置啊，这个也足以说明呢，大陆目前为止是真的要想。如果美国再进一步的打压的话呢，那么呃，没有美国的这个经济合作组织啊，应该大概就是这个格局了啊。所以说，大家可以了解到，另外的话呢，就是说是有关于这个。啊，叶伦的话呢，到中国就是说是这个六号到九号啊，四天三夜的访问啊。那我觉得呢，它里面呢有几件有几件事情非常值得注意啊。第一件事情呢，就是它的确可能是会比布林肯那件事情来的重要啊。为什么呢？时间长是一个关键，另外一个最重要的原因就是说。大陆跟美国之间呢，号称为世界最强的两国，主要讲的是经济啊，啊，讲的是金融啊，并不是讲的其他的方面。所以说，在这这个问题上，耶伦话呢，长期来要求他自己要去讲了好多次。另外的话呢，我觉得耶伦话呢，讨论的议题啊，表面上明面上来讲就两件事了，一个就是关税是不是要取消，因为他有权这么做嘛，财政总长的。另外一个话呢，就是美国现在的问题啊，非常严重，就是有关于。这个上合会里面强调去美元化的问题，因为合理的计算一下，大陆本身在四个月就要印出来八亿美元的这个钞票，这八亿美元当中的话呢，就是有百分之三十，就是两千五百亿是需要别人认购，他自己的这个美国自己内部这个认购的话呢，大概是六七十没有问题。但是这两千五百亿的话呢，目前为止有这种能力，因为大家要了解啊，购买美债你要有美金啊，有美金是很难得的。现在是美元荒啊，那么世界上这个只有出口的国家，它出了口赚了美元，然后又不需要用美元来买其他的生活必需品啊，那这样子的话也排除了沙特阿拉伯，因为他们本身来讲自己国内不生产，他卖了油要换的生，换了要用油来换他的工业产品，所以在这种情况下，真正有能力购买美。美国美债的大概就是中国、日本跟德国。那在这种情况，你算一下、啊，那就是说，大陆前不久的话呢，两个月前吧，好像是啊，网开一面要购买两百零五亿的美债。那现在最多来讲，日本大概也就这个数字，那离两千五百亿差得很远。所以叶伦本身来讲非常紧张啊啊，那么他要谈这个问题，那要不要拿取消关税作为一个交换的条件？这是最基本的立场啊。所以说的话呢，我也不太看好叶伦能够达到这些。嗯，好，建长。上合组织从二零零一年成立到现在已经二十二年了，从来没有这么吸引人过。也就是说，我们刚刚讲的是伊那个伊朗啊，事实上来讲，东南亚也有很多国家想要加入啊，也就是缅甸啊、柬埔寨啊也想要加入啊，还有来自于那个南亚的尼泊尔也想加入啊，还有中亚的那个亚美。那亚美尼亚跟亚塞拜然也想加入，大家都想加入。我们要问的是为什么？其实啊，这一个上合峰，那个呃上合组织当初成立的原因，其实它是聚焦在中亚的一个区域合作，以及安全以及经济的问题而已。它没有想想象有这么多的内容。可是现在大家为什么要加入？最重要的原因就是因为中国崛起。因为中国崛起啊，《论语》有一句话：“远人不服，则修文得以来之。”那也就是说，呃，如果说远方的人不服，然后就修那个用人证来招揽之。我们来看现在的中国是不是这样？从来讲的就是经济合作，从来讲的就是大家能够携手向前进。但是我们来看美国是什么？远人不服，则派基建威胁之。
。那也就是你不服，我就派飞机、派舰艇来，然后叫做什么航行自由，是这样子的吗？当然不是啊。那我们刚刚讲的第一个原因，当然是因为中国崛起；第二个原因，也就是说，嗯、呃、嗯、呃，有关于嗯、呃、沙特阿拉伯这些。中东的国家其实对美国非常的不满，无论是你对于油价的操控，无论是你对于这些国家内政的干涉，你是怎么做的？而且我们现在从俄乌战争，还有中国跟美国的这些贸易战，我们已经看到了，在使用美元，就是把自己推到那个无那个无间道里面去。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。好，中美之间的互相制裁啊，越来越白热化，就像是这个李光耀所形容的，两头大象已经在打架了，不是真的战争，而是科技的战争，或者是制裁上面的战争哦。所以，我们来看一下，现在目前呢，美国要回击啊，就说要限制中国大陆的企业使用美国的云端哦。所以，大陆的专家就讲说，这美国已经到了无所不用其极了。《华尔街日报》的报道提到了。拜登政府现在正准备限制中国企业使用美国的云计算服务啊，从而防止中企绕开这个美国对于呃中国大陆先进制成 AI 晶片的出口禁令。所以呢，截至这个二零二二年，像阿里巴巴啊、腾讯、华为、中国电信还有亚马逊哦，都是中国云端服务排名前五的公司哦，可能会受到这个预料中啦，大概会受到蛮严重的影响。那我们来看一下中国讯息消费联盟。的理事长向立刚啊，他讲到说，美国在打压中国的高科技哦，现在已经到了无所不用其极的程度了，实在是一杀红眼了。那我们来还原一下近期以来的这个相互制裁时间轴，时间推到了七月一号啊，中方对于美国，当然不不是主要是针对美国，但是看起来影响比较大是美国，寄出了对外关系法还有反间谍法。那七月二号隔夜的一天，美国就对于中方啊，就是寄出。三级旅游警示哦，说在中国大陆旅行或居住的美国公民可能会遭到拘留啊，就是针对这个反间谍法哦，就说哎没有办法获得美国的领事服务哦，所以发布了这样的一个旅游警示。七月三号的时候，中方又反击啊，就宣布了加跟者的出口经历。这些稀土啊，他就说哎我们也没有针对任何的国家，但是美国高科技产业比较密集嘛，所以当然影响也是首当其冲哦。那七月四号马上我们看到美国就反制裁，就说啊限制。AI 的云端服务，所以你可以看到双方你来我往啊，这个剧情非常的紧凑哦、啊，就是从七月初开始没有一天落下来的。那现在恐怕还没有罢休哦、啊，一直要到这个接下来叶伦来，好不好？都还会有新的制裁在端上台面哦。那我们现在看看，现在目前科技战哦，最怕这个中国拿什么报复美国队长呢？大家点名哦，西方的金属产业人士说，呃，最担心中国大陆。接下来可能会重新对这个稀土出口实施管制哦，重演十二年前与日本爆发冲突的这样的戏码。因为如果中国大陆大幅削减稀土的出口的话，呃，其实都会对于整体的科技产业会产生非常重大的影响。因为中国大陆在二零一零年的时候削减了百分之四十的出口配额，限制这个稀土的出口，所以当时使得这个中国大陆、美国、欧洲、欧盟哦、日本这些贸易的关系都变得非常的紧张。路透社提到了，这收紧稀土的出口配额，可能会让这个中美关系哦，就是。就此变得可能会影响非常的大，因为其实美国非常多的这个军工产业也都会需要用到这些稀土哦。那如果你的稀土开始管制的话，等于就是掐住了美国军工产业的脖子哦。那我们来看看中国大陆的网友讲说，这好戏还在后头哦。加根者只是中国大陆储备量大、出口多，还不算是最关键的稀土、哦。换句话说，还有杀手锏在后头哦，就是我还没有拿最厉害的武器来对付你哦。那再来我们看一下。呃，美国他自己本身现在又闹出了一个事情，竟然发生在白宫，有找到不明的白粉呢、啊，然后鉴定出来这个结果竟然是骨科碱。人家想说，哎，白宫里面是谁在用这个骨科碱哦？那美联社就说，哎，援引消息人士的说法，说特勤人员啊。
是在七月三号的晚间，在白宫的西乡发现了这个白色的粉末，然后紧急疏散，鉴定之后发现是这个骨科碱。那西乡是属于拜登行政官邸哦，包含椭圆办公室啊、内阁办公室，还有这些幕僚办公室工作区哦。发现白粉的时候，拜登不在白宫之内，因为他们现在已经去大卫营度假了嘛，所以现在看起来这个谜团越来越深哦。消防局的人，消防局的人员讲说是在图书馆发现的，但是呢，美国的。海军陆战队的消息人士告诉《每日邮报》说，是在西乡发现的。那所以我们看看啊、哦，西乡它其实是主要就是官员跟拜登的家人才能够进去。图书馆呢、哦，其实距离是有一段路的、哦。那图书馆是可以对外开放，也就是说，什么样的人可能都就是里面的人比较混杂一点哦。那如果说是在西乡发现的话，人家讲说，哎，这个看起来杭特拜登有嫌疑吗？因为他周五的时候还有出现在白宫哦，之后才跟拜登一起去。度假的，所以这样美国的这种小小道消息哦，呃，原本只是小道消息，可能比较小报在讲，结果现在没想到，连这个大的这种《每日邮报》啊，或者是什么《华盛顿邮报》都开始在报道这个消息，所以这事情开始越滚越大了。我们来问一下杨老师，杨老师怎么看这个现在目前中美之间互相制裁？现在中美的科技战已经再次的升级。而且是直接的、全面性的对抗。中国大陆也开始采取反制的措施，但它这个反制的措施，哈，尤其是针对加根者这两个比较稀有的这个矿产的这种出口的管制，不只是单纯的一个反制的措施，它也是一个对这个战略物资的一种就是政策的调整。那要先说明啊，加根者不是稀土，加根者其实是在一个比较稀有的这个矿产，它是在。开发别的矿产当中啊，大概只有占不到百分之一的比例，非要需要花非常大的这个成本，然后呢，要去电解，要去把它给这个这个找出来。嗯、那加大概全世界储藏量有二十三万吨，就已经算得出来它有全世界的多少。那但是百分之八十在哪里？在中国大陆。嗯啊，然后因此呢，出口开采。整个过程当中呢，其实也是以中国大陆作为主要的开采跟出口。那它提供的主要的，其实我们在讲，就是个要做类比这个半导体，类比半导体，尤其像我们台湾最有名的稳茂啊，那它已经是全球主要类比半半导体的生产者。类比半导体不是数位，它是比如说我们讲话、啊、灯光啊，这些都是类比型的嘛，对不对？但是它接收之后，能够接收这种类比的讯号之后，它把它转化放大，然后再变成数位的。这个讯号由数位半导体来做处理，但这个东西在每一个手机其实都有几十个、上百个，越高端的手机它所需要的这样一个就是这个晶片越多。那它这里面加这里面就涵盖，比如说生化加，这就最主要制造这个类比半导体的这些材料，因此这个就会掌控到什么东西呢？所有像是这个微波啊，或者是你只要跟类比有关的雷达、卫星、微波。这些都是类比讯号，嗯，对不对？然后呢，者呢，者大概是在美国、在俄罗斯、在中国大陆都有生产，但是呢，主要美国一九八四年就就知道者者这个是战略物资，他就不不开采了，他就去买，嗯，他就去买中国大陆的生产。那中国大陆生产做了很大的成本呢，买来作为美国、日本的主要的这个原料。那用在哪里呢？太阳能啊，或者电池啊，纤维、光纤啊，或者是红外光学啊、哦。所以这些东西，那你若讲全球化。张忠谋讲全球化已死，美国人不让中国用美国的技术。那现在你一直过去都用中国所出产的这个加跟者做你半导体的原料，对不对？跟这个这个这个零件，那你现在他现在到抓到你的卡到你的脖子了。嗯、美国应该怎么办呢？美国说，如果他自己要能够做这个加的话，那产量也很少，但是呢，至少要十年以上的时间，者就更大有问题了。所以。我觉得这个东西啊，就是相互的对峙，相互的反制。中国大陆终于出手，那在这样子的一个出手的过程当中，现在会不会双方能够有所克制？不过现在看起来啊，不会，因为你看他又针对这个云服务的东西呢做这个限制。美国现在已经走到了，就是说针对中国，不只是什么先进啦、关键啦，那个过去那些用语已经根本不重要。他现在就是要整个把你的科技要打压、打趴。嗯，好，叶老师。对，因为这边讲到无所不用其极啊，就是我最近被很多人问到，就是说中美关系是不是陷入了过去的冷战呢、啊
，冷是真的没有错了，是非常冷了。但是有没有战的话呢，就是看你要怎么样定义什么叫战争了啊。那么原来呢，因为这个这一场冷战呢，跟原来美苏之间呢有一点性质上不一样。美苏之间是大家明目张胆的表示自己本身是一种对立的状态，从二次大战还没有结束就开始有一点这种对立的氛围，然后一直延长到了大概三四十年这个长很长的时间嘛。那现在的话呢，美国对中国来讲呢，我觉得呢，严格来讲都是美国出一招，然后中国呢最近哦，从最近才开始想到了反制的现象。你这边在这个介绍当中的话，里面强调就是大陆的这个反间谍法什么，好像是开始的。实际上的话呢，也是从美国开始，因为美国也抓了不少大陆的这些什么教授啊、研究人员嘛。啊，但是呢，这里头的反制当中呢，一直到了昨天的消息出来啊，是最厉害的。昨天消息出来的话呢，加根者。对了。那个刚刚杨老师讲的非常对了，这个不是稀土，这个就是稀有矿产的，它有一种专门的名词。但是的话呢，加的话呢，目前整个出口量百分之九十八，应该说是全部都是大陆的了。所以说呢，它会很有效。折也情况也是一样，因为美国的话呢，基于自己的利益，它不开发嘛，短期内的话要开发出来的话呢，那重新再处理这种就是第三代的这个晶片呢，这个讲起来一时之间的话没有这么容易啊。但是呢，吃亏的是所有这些制造呃。晶片的啊，这些公司啊，或者说应用的公司啊，尤其是涉涉及到这个类比的科技啊，各方面啊，像强调这个雷达的部分啊，或者红外线的部分呢、啊，这个受到的影响非常大。但是大陆走这一条路线的话呢，也是告诉美国，大陆是有反制的办法的啊。那么这里头的话呢，最重要的部分的话呢，是大家会知道，就是说，如果真的搞下去的话，大陆跟美国之间的对抗，这个不重要，重要的是对我们呢、啊。我们在台湾有什么影响？我们有三方面的影响，大家要注意到。第一点的话，我们就是属于的高科技岛啊，我们这样的话呢是首当其冲。然后第二点的话呢，全球化对我们台湾来讲是必要的，要不然我们吃什么呢？啊？就回去吃蓬莱米再来米啊，对不对？然后第三点的话呢，也是目前为止，大家要仔细看看，我们有多少台湾人是在大陆这边求生活、求学、求自己各方面的啊发展的嘛，对不对？那如果美国跟中国之间打起来的话了，我们之间做的路线的选择，对我们来讲是一个什么样的情况？当然了，我必须强调，台湾本身的筹码并不多啊，我们在这边所面对的情况也不多。但是大陆这次反制，我个人觉得非常高兴，为什么呢？因为我。觉得呢，长期来讲呢，一定要给美国一点颜色看看。知道的话呢，这个不是单方面的，尤其是通知世界各地啊，不针对哪一国的情况下，说加根者的出口受到限制的时候。刚好就是叶伦要访问的前一两天了。那这件事情本身非常有意思啊，就是这个叫什么？这个我们中国话叫下马威啊，就是你来的时候呢，表示你如果要要来我们这边做客，那就是以礼相待；如果你要来找麻烦的话，我们这边有的是猎枪对付你。所以说这个情况下来讲的话呢，就是软硬兼施啊，就是说是你要谈的任何事情。至于说那个白宫里面闹出骨科检来的事情的话呢，我刚刚聊了一下，杨老师讲说这个杭特拜登应该是跑不掉关系的，因为他是前科累累。那这个拜登也其实蛮倒霉的，要竞选连连任之前的这个儿子出现的状况非常多，在白宫内吸毒这不得了，这是很严重的事情啊，这完全不能想象啊。所以我一开始还怀疑这是真是假，不过经过他稍微厘清一下，我觉得呃蛮可能是真的了。嗯，好，见长。大陆开始管制加根者的出口啊，也就是局面已经来到了良好三坏了。什么叫做良好三坏？我一个一个跟大家报告。第一个好消息，中国不出口，还有人出口，这第一个好消息。第二个坏消息，什么坏消息呢？第二大出口国是哪一国？是俄罗斯啊，对不对？那第三个好消息，怎么样？俄中国跟俄罗斯都不出口了。第三大出口国是哪？是乌克兰，怎么样？支援乌克兰。好，但是呢，坏消息是什么？乌克兰的这个矿产的位置在哪里？在扎波罗热跟顿巴斯，还是在俄罗斯的手上？那最后一个坏消息，什么坏消息？就是刚刚那个商呃前商务部长讲的。这只是开始而已。好，小舰长当然是有准备的，准备什么？我们看上面这个是家，家，中国去年产了三百一十吨，相对于俄罗斯四吨、乌克兰四吨，其他国家都是小于三吨，也就是中国根本就是压倒性的
，所以他不出口，你其他国家，除非你有库存，不然的话就谢谢再联络。那下面这个是者，这个者的话呢，第一个我们看到，其实小舰长找到的数据啊，是中国、法国跟德国，他们占了全球的百分之八十八，在这个百分之八十八里面呢，中国占了。呃，百分之六十六十七，剩下的百分之二十一是法国跟德国。法国跟德国自己不要用吗？他们也是高科技的出产国家、啊。接下来我们就会看到，后面就是又是一个坏消息，怎么样？又是俄罗斯。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，台大哲学系教授岳女正。翟轩好，各位观众朋友大家好。前国安会副秘书长杨友明。翟轩好久不见，大家好。<笑>好，还有前海军舰长吕礼师，大家好。好，我们立刻看看啊，这个今天张忠谋跟蔡英文又再度碰面了。昨天我们的节目上面有讲说，张忠谋语重心长的讲了一番话，讲说这个现在全球化被美国搞得还像是全球化吗？但是他这一番话啊，甚至讲到呃，他对于拜登的这个一一番话有一点刺耳。这些蔡英文都没有听到，但是今天我们看看、啊、他们两个遇到的时候呢，哎，蔡英文还特别到张忠谋的耳边咬一下耳朵，是不是？因为昨天张忠谋这一番话可能也传到了蔡英文的耳中，所以哎，要赶紧就是沟通沟通，咬个耳朵。然后讲完之后呢，可以看到张忠谋脸上也露出了一抹笑容。那昨天张忠谋话其实也说得非常的重哦，他说拜登的话他觉得刺耳，甚至全球化也被重新定义啊、哦。他说现在。全球化的新定义哦，是在不伤害国家安全、不伤害这个本国科技经济领先的条件之下，允许企业在外国牟利。但是这还能算是全球化吗？而且拜登提到说，哎，美国制造回来了，美国的这个工业工会也回来了，他就觉得说很刺耳啊。一家好的企业其实不需要工会哦，所以他就觉得。感觉起来啊，他没有讲出来的话，就是我们台积电真的是被逼着去美国，他是千百个不愿意。其实讲过非常多次在媒体上头。那所以我们来看看，呃，现在中中国大陆啊，对于美国寄出了这个稀土的制裁，包含了加跟者的这个出口限制。那我们到底会不会受到影响？我们的半导体跟芯片产业哦，晶片产业，有人去问到了王美花，王美花就是我们看工业局的讲法啦。呃，王美花讲说、哦，她说大陆的稀土生产量、出口量大，但是呢，都是属于初级的原料产品啊，那必须送往这个美日精炼之后再输往台湾，短期之内影响不大。嗯，但是王美花的话，我们通常都会觉得就是在评估评估，因为她之前也说俄乌不会开战啊，所以她也她的预测跟她的讲话都让大家觉得说常常会跟这个后来的结果有一点落差哦。那再来我们看看工业局哦，讲说台湾并非受到直接冲击，而是海啸的第二排，呃，可能会受到这个美日加工原物料供需情况以及价格波动的间接影响。所以呢，我们再回过来讲。大陆其实占了全球的八成的出产哦。那如果现在开始做限制，只有两成，哎，另外两成的一些产地的话，你觉得这个全球市场上面不会出现这个供不应求、价格飞涨的状况吗？我们就不要讲说我们是第几排了，你就从这个经济的角度来看，难道不会受影响吗？所以都觉得好像我们的官员都在粉饰太平哦。那我们台湾是不是永远都被当成这个盘子啊？因为洪王宏威就揭露出来。立陶宛的友好真相啊，讲说，哎、欸，我们竟然要出钱出力帮他做这个相关的科技产业啊，我们还要自己掏钱买我们自己的技术，然后免费的送给立陶宛。还不止如此哦，徐小新再爆料说，我们还差点签了农业不平等条约，因为六月份的时候，立陶宛的农业部长来台要求，据说在经济部的主导之下，开会协商要向立陶宛采购五万吨七点五亿的小麦啊，还要分配给这些面粉工会。饲料工会，你们必须得要去采购，要去买单，然后政府再给你补贴哦。那所以我们看外交部跳出来讲啊，他就说，既然是差点，那代表双方根本就没有签订啊，这样看到影子就开枪。那我们也反过来讲说，你外交部讲既然是差点，是不是代表说真有此事？
<笑>对啊，所以你为什么不讲说为什么我们要这样子一直接受立陶宛对我们这样予取予求呢？那还幸好是差点没有完成这件事情，不然我们不是又要再当冤大头了吗？那所以你看看外交部啊，对于我刚刚讲的这个半导体技术的奉送，他还讲说，哎，没有啦，是共同出资哦，技术这个授权。他说双方其实是要协助这个立陶宛来建构这个半导体的能力哦，并非去开设半导体工厂。那后续的资金也是由这个。立陶宛注资哦，他说啊，我们台湾绝对不是凯凯子外交啊，也非上权辱国、啊。那你可不可以把具体的数字拿出来呢？因为昨天王宏威指控都是具体的数字哦，你的回答都是非常笼统的哦。那总统府的讲法是说，相关的指控均非事实，侮辱外交经贸人员的努力。那到底是如何呢？那台台湾是不是也要变成美国的这个殖民地哦 ？A I T 先要扩建，锁定了学校的用地哦。那台北市呃，在柯文哲的任内哦，是说用少子。化为理由，然后呢，就说，哎，北市因为用不到这块用地啊，本来是内湖国中的这个金湖校区的用地啊，但现在少子化，哎，学校不用扩建了，那、啊、所以这块地就给美方使用了。那可是我们看看内湖的里长就讲说，哎，我们收到外交部的这个透过。北市府发到里办公室的公文才知道，哎，怎么学校突然用地就没啦？就突然变机关用地啦？之前讲都没讲，也没沟通哦。那民众也觉得说奇怪，这扩建案从里长到明代，通通都不知道。现在民进党政府是已经对美国这样百依百顺了吗？就这样子，原本是为着学校、为着小朋友的教育而保留的一块地，哎，美国说要拿就可以拿去，而且现在内湖的这个地价多贵啊，房价多贵啊，哎，说拿就拿，美国不断的好像对我们指手画脚，还要。下指导期哦，所以你看，美国在台协会开口要这学校用地哦，台湾简直是不敢拒绝，兵役长短也得要听美国的。现在台湾是不是变成美国的殖民地啊？那真的是这起飞顺理成章啊！我们真的是要百依百顺成这样。再来，你看尤其坤率团哦，从宜兰直航那国岛啊，他他去到那边讲说，呃，这个起航有观光彩线，直航破冰，然后国会外交这三个意义啊，只要台湾人民的防卫意识够强，面对到中国大陆哦，呃，没有必要。太悲观，然后也体会到这个台日之间这个唇齿相依哦。那日本的众议员讲说，台日必须要加强合作，才能够让中国大陆不敢越雷池一步啊。那这样的讲法之后，对照冲绳的知势去到中国大陆啊，他还在那边讲说，请不要再炒作台湾有事，日本有事啊，坚决不允许这个论调使得冲绳变成战场。那我们的外交部更妙了，他跳出来讲说，哎呀，我们这只是一个地方官员的讲话、啊，不代表日本政府的立场，所以我们这个。这个外交部到底是日本外交部还是美国外交部？就是不是台湾的外交部就对了嘛？我们来问一下杨老师。其实与那国岛在日本占领台湾时间呢、哦，它其实跟这个宜兰花莲的关系是非常密切的。许多的一些物资甚至人员的一些疾病啊，都是到台湾岛啊来做这个医疗的。那因此与那国岛在后来二战之后啊。那当时其实日本的掌控完全根本不重视，一直大概是到四年前、五年前的时候，才有所谓一排军这个自卫队的军力进驻。然后当时最主要是做一些雷达的设置，现在不断的在强化。然后呢，他想要透过这个跟与那国岛、跟台湾之间的这个连结，来去形成一种舆论，在台湾、在日本，要让人民或媒体了解到，哎，台日之间居然是这么的近。的的确确，地缘上，但是呢，实际上心理上，哦，经济上，政治上，与那国跟台湾事实上是相距这个八千十万里啊。他刻意的做这样的东西，其实是没有什么太大的用处的，嗯、因为那边毕竟是非常小的一个岛屿，而且在附近的这个海域，完完全全的不准我们的渔民去。我必须要讲啊，整个冲绳的这个知识，玉成丹尼，他才是我觉得大家要关注的人。他现在正在中国大陆访问，和河野这个太郎的父亲河野平阳，他是以前做过自民党的总裁，但是没有做过这个就是日本的首相。那是日本呃自民党在一九九三年刚下台的时候，他做这个总裁，他是对中国大陆相对的就是比较理解，然后呢比较有互动的，带了一个几十人、八十人的商业访问团去，中间夹了一个顾问，是冲绳县。也就是我们讲的琉球的这个知识，玉成丹尼，他其实一直就很反对，什么台湾有事就是日本有事，有事就是战争。对，他认为
台湾有事，如果日本有事，第一个受灾难的就是冲绳。对，各位，一九四五年四月到六月发生的冲绳战争，美国登陆攻打冲绳哦，琉球。日本在一九一八七五年占领那个时候三个三十六个岛的琉球王国，然后一直皇民化，整个把它变成一个军事的这个基地。嗯，在那一场冲绳战役当中，长达八十二天，美国死亡两万人，日本的军。方军力死亡十万人，平民老百姓四个死一个，高达十五万人。嗯，所以然后美军一直占领到一九七二年，才把所谓的管理权还给这个日本。然后呢，整个美国驻日本的百分之七十的基地，通通都是在冲绳。嗯，那个住宅区跟美军基地根本就是一墙之隔，<笑>不断又出现所谓海军陆战队，就是这个性侵哦，侵冲绳的女学生。然后呢？但是日本跟冲绳政府完全没有办法有任何司法管辖权。嗯，所以这个过程呢、啊、又来了。玉成丹，你说你现在开始美日之间的结合，日本的广防卫费 double 要去对抗，就是说这个中国的军力，然后呢要介入到台海的这个冲突。嗯，那所有从 CSIS 到兰德的这个兵推，第一时间都说。整个冲绳也会被卷入，因为大部分的美国基地在这边，所以玉成丹尼哦，他不是从日本的自民党，他也不是从日本的右翼，他是从日冲绳自己本身的和平安全，从区域的稳定跟安全跟和平，从冲绳人过去的历史，所以不要忘记历史。要和平，不要战争。而且他刚刚有一个最新消息说，他今天要跟。中国国家主席习近平要会面了。习近平在习主席在六月，今年六月的时候，特别在一个中国大陆的这个叫做版版本馆，哦，讲到这个历史的时候，他有提到琉球这一段历史，一八七五年被日本占领，然后呢，日本后来又针对我们的钓鱼台，后来又发生这个甲午战争，所以这个问题就是说，冲绳人自己现在很清楚，玉成丹你就显现的是，不要忘记历史。然后呢，要和平，不要战争。那你怎么样的是去透过外交、透过和平、透过交往、透过经济，大家共同让这个区域稳定安全？台海亦复如此。哦，不要讲那些什么台湾有事，世界有难；不要讲那些什么台湾有事，日本有事，根本就是把台湾当做一个代理战争的场域，让我们去上战场。嗯，让台湾变成炮灰，对不对？现在变成通通都是巷战，所以我觉得其实。习近平跟玉成丹尼的见面呢，这是一个重要的讯息，也就是说重视和平，然后呢，不要忘记历史，这是大家必须要注意到。我们看这个会议会怎么样的一个结果？嗯，好，来问岳老师。这个我稍微聊一下这个全球化啊，这个是张忠谋自己讲的，就是他的那个台积电搬到美国 Arizona 之后的时候的凤凰城里面，他自己发言当中，就是全球化与自由贸易啊，几乎死了。那现在再一讲的话呢，大概全球化就已经死了。嗯，啊，这个全球化死的主要原因的话呢，就是因为美国本身呢，就是他自己讲的非常清楚啊，美国要保护自己的利益啊，然后呢，就是说的很好听啊，就只要我的利益完全保护以后的话呢，其他你们才能够有利益。然后这个是我所认知的全球化。那张忠谋自己现在都怀疑这一点。张忠谋是用美国人的角度来看这个问题啊。他自己都表达了无限的这种后悔、懊恼啊！这里面说明什么？这说明了一个最重要的问题，就是这一场逆全球化完全是美国搞出来的。那大家要了解，因为我成长的过程当中啊，我整个学习就是以全球化为主啊。我留学，我的学历、我的资历、我的经历各方面来讲，都是非常重要，就是要以全球化作为努力的目标啊。包含对于我的子女以及我父母对我的期待，都是以全球化为主。我们在座每一个人。都会强调全球化是我们这么一个小岛的里面的一个努力的方向。现在好了，死了，死了以后的话呢，谁不在乎呢？蔡英文不在乎啊。蔡英文不在乎为什么呢？因为他觉得这个政策对他的政治理想是有我我我很怀疑啊，他到底有没有理想？但是他这个的话的想法，这个逆全球化的过程当中，他就完全没有想到台湾绝大多数人是靠全球化生存的、啊。我成长在那个做贸易的时代啊，蔡英文也不例外，都是大家提着小皮箱全世界走走透透啊，做生意啊的这种情况啊，所以说呢，这个是一个比较难过的事情，因为目前为止。
，美国一下子拉帮结派，一到荷兰的阿斯拜这个光刻机不卖给大陆的话，那大陆马上稀有的金稀有的金属价跟者就马上就不出口了。那么这个彼此相互抵制的结果，就是已经宣告全球化大概已经结束了。那另外的话呢，我们对于立陶宛这边的问题的话呢，我觉得真的是有一点莫名其妙的啊。因为的话呢，我刚刚看了在消息当中就没有讲一件事情，跟立陶宛买小麦跟国际市场的价格有多大的差别啊？对不对？如果它很便宜的话呢，这个怎么叫做呃利益输送？怎么叫凯子外交呢？这已经说明了一点很重要，就是说是欲盖而弥彰啊，可能用高价然后用补贴的方式来购买啊，要不然的话呢，这个就是我觉得这几个爆料的应该讲清楚啊。现在国际的小麦的价格多少？那你要倒倒贴多少钱？你这边讲到倒贴的话呢，你就没有说清楚。但是立陶宛讲回来的话呢，我觉得有三件事情是值得谈的。第一个，立陶宛自己本身也不敢得罪大陆啊，要不然的话你就断交跟台湾建交就好了嘛。第二件事情的话呢，立陶宛跟这个俄罗斯之间是有长期的这种纠纷的问题啊。然后呢，他自己的话呢，目前为止的话呢，是借这个借力使力啊。然后呢，台湾发觉的话呢，哎，这边可以两。两国了都喜欢当美国的棋子了，这个大家要注意一点。然后第三点的话呢，就是说，既然台湾心甘情愿当美国的棋子，立陶宛也是心甘情愿当美国的棋子，但是至少啊，这个立陶宛本身来讲还是一个有主权的一个联合国的会员国嘛。那台湾现在本身来讲的话呢，当美国的殖民地啊，就是予取予求啊。我说一句良心话，长期以来的话呢，我认为台湾当美国殖民地这件事情啊，是只能做不能说的事情。现在大辣辣的明显的表示，没错，你要什么？我给什么啊？你最近到 AIT 看一下 ，AIT 已经非常大了，里面底下藏的不晓得有多少人。那现在又扩大，你在干什么呢？啊，你把那危险带到这个岛上来啊？你要干什么呢？嗯，好，来问舰长，骗子可以骗多久？是谁决定的？是傻子决定的嘛？我们为什么要拿这个来破题啊？第一个、啊，我们外交部告诉我们为什么要那个这样的帮立陶宛呢、啊？他说是因为。立陶宛在镭射科技的技术领先全球，台湾的螺丝领先全球。可是可以说第第六代战机是台湾，台湾就可以就可以做的吗？是这样的吗？是可以这样代换的吗？而且不要害立陶宛。为什么说不要害立陶宛？我们看一下啊、哦，那个现在全世界有这么多的一个，因为他说要做八寸金圆了。有这么多的八寸金圆厂，台湾十五个，中那个大陆七个，日本两个，北美有四座，其他的欧洲加其他地区，还有加上韩国，一共十二座。这么多座，你现在要让立陶宛进入这个市场，我们来看看市场的价格吧。最近砍单砍得很严重，外交部，你有跟立陶宛说说吗？也就是说，它的价格。它的价格，它的毛利率已经不到百分之二十九了。那然后呢？它的砍我，它不断的砍，它的产能利用率不到百分之五十。你现在还要让立陶宛进去？你真的有帮立陶宛想吗？你这样到底是变成朋朋友，还是变成仇人？讲到这里，我们再想一想啊，我们的邦交国会不会被松动啊？立陶宛的。代表处叫做什么？叫做台湾人代表处，是中华民国代表处，或者是中华民国台湾代表处，或者是台湾代表处吗？都不是。然后你就一直撒钱，一直撒钱。还记得我们的邦交国就是拿这个理由啊，所以你没有建交，你就给了那么多钱。那我建交国那个你要给多少嘞？嗯，这个是比较利益的问题呀、啊。人家都有，我为什么没有？你现在要继续撒钱，当然是可以啦。那我们就看看谁是骗子，谁是傻子。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。